హాయ్ అండి నేను మీ షౌరి అందరూ బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మనం జపాన్లోని హొక్కైడో అనే ప్రిఫెక్చర్లో ఉన్నామండి హొక్కైడో అనేది జపాన్స్ నార్త్ మోస్ట్ రీజన్ అనమాట ఇన్ఫ్యాక్ట్ హొక్కైడో రష్యాకి చాలా దగ్గర సో మనం ఆ హొక్కైడోలో ఉన్నాము మనం నార్త్కి వచ్చాము కాబట్టి చాలా చల్లగా ఉంది ఇక్కడ టెంపరేచర్ మనకి టోక్యోలో ఉన్న దానికంటే అట్లీస్ట్ ఒక టెన్ డిగ్రీస్ తక్కువ ఉంది ఇక్కడ చల్లగా సో మంచి క్లైమేట్ డే వన్ అనమాట హొక్కైడో ఇవాళ మార్నింగ్ అండ్ మనతో పాటు సాయన్ ఇక్కడ అండ్ ప్రతీక్ సో మేము ముగ్గురం వచ్చామండి ట్రిప్కి ఫోర్ డే ట్రిప్ ఇది హొక్కైడోలో మొదటిసారి హొక్కైడోకి రావడానికి టోక్యో నుంచి డైరెక్ట్ ఫ్లైట్స్ ఉంటాయన్నమాట మనకి సో నిన్న ఈవినింగ్ ఫ్లైట్కి వచ్చి ఇక్కడ హోటల్లో స్టే చేసాం రాత్రి సో ఇప్పుడు మార్నింగ్ ఫ్రెష్ అయ్యి బయలుదేరుతాము ట్రిప్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము మనం ఒక రైల్వే పాస్ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే జపాన్లో ట్రావెలింగ్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అనమాట కాబట్టి ఫారినర్స్కి స్పెషల్గా మన వేరే కంట్రీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళ కోసం జపనీస్ గవర్నమెంట్ రైల్వే పాసెస్ ఇస్తుంది సో రైల్వే పాస్ వల్ల ఏంటంటే అది ఈ నాలుగు రోజుల్లో ఎన్నిసార్లు అన్నా ట్రైన్స్ ఎక్కచ్చు ఒక పర్టికులర్ అమౌంట్ ఇస్తే కనుక సో ఆ రైల్వే పాస్ తీసుకోవాలి దాని తర్వాత చూద్దాం మనం ఎటెళ్తున్నాము ఆ ప్లాన్ అంతా చెప్తాను సో ఇదండి సప్పోరో స్టేషన్ బయట మార్నింగ్ టెన్ అవుతుంది ఇట్లా ఉంది ఇక్కడ పరిస్థితి పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లు అండ్ అక్కడ మనకి రైల్వే స్టేషన్ ఎంట్రీ సో అటు వెళ్ళాలి సో ఇదండి స్టేషన్ చాలా చిన్న స్టేషన్ ఉండి ఇద్దరు ముగ్గురే దిగారు ఈ స్టేషన్లో ఈ స్టేషన్ పేరు షిన్ రింకోయిన్ స్టేషన్ అంట అండ్ ఇది మన ట్రైన్ ఇక్కడ చాలా చిన్న స్టేషన్ రెండే రెండు ట్రాక్లు అండ్ మేమే ఉన్నాం ప్లాట్ఫామ్ మీద ఎవరు లేదు ప్లాట్ఫామ్ అక్కడ చూడండి అండి ఏదో యానిమేలో చూపించినట్టు బిల్డింగ్స్ అన్ని క్లైమేట్ అంతా యానిమేలో చూపించినట్టే ఉంది వాళ్ళ సో ఇదండి మేము ఇందాక స్టేషన్కి అటువైపు దిగాము కానీ మేము వెళ్ళాల్సిన హిస్టారికల్ విలేజ్ అనేది ఇటువైపు ఉంది సో ట్రాక్ దాటి కింద నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాము ఇది బస్ స్టాప్ ఇక్కడ ఇక్కడ బస్ వస్తుంది వెదర్ చూడండి ఎంత బాగుందో జనాలే లేరు ఇద్దరు చిన్నపిల్లలు ఇక్కడ ఇంకా మొత్తం మనమే ఇంకా ఈ ఏరియాలో ఇక్కడ చూడండి అండి ఇక్కడ మనకి బస్ వస్తుంది సో బస్ వస్తుందని చెప్పి అందరూ లైన్లో నుంచి ఉన్నారు పెద్దవాళ్ళంతా సో మేము కూడా లైన్ జాయిన్ అయ్యాము ఇది బస్ స్టాప్ ఇంత ఖాళీగా ఉన్నా కూడా బస్ కోసం అందరు లైన్లో నుంచి ఉన్నారు చూడండి లెవెన్ నైన్కి బస్ కావాలండి ఏనా ట్వంటీ టూ సో ఎగ్జాక్ట్ టైంకి బస్ నెంబర్ ట్వంటీ టూ ఫర్ హిస్టారికల్ విలేజ్ సో చూడండి అందరు లైన్లో ఎక్కుతున్నారు ఇదండి మన బస్ టు హిస్టారికల్ విలేజ్ అండ్ అక్కడి నుంచి హిస్టారికల్ విలేజ్ ఎంట్రన్స్ మనకి అక్కడి నుంచి మన బస్ స్టాప్ స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ ఇది మొత్తం హిస్టారికల్ విలేజ్ ఏరియా పార్కింగ్ ఇదంతా అండ్ ఇక్కడి నుంచి ఎంట్రీ సో ఇప్పుడు చూద్దాం నూపల్కి వెళ్ళి మొత్తం హిస్టారికల్ విలేజ్ ఇండివిజువల్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇదండి మన టికెట్ హిస్టారికల్ విలేజ్ ఎంట్రీ టికెట్ ఇది సో ఇది టికెట్ అండ్ ఇక్కడి నుంచి మన హిస్టారికల్ విలేజ్ స్టార్ట్ అవుతుంది మనం విలేజ్లోకి వచ్చేసాము సో ఇక్కడ మనకి గైడ్ ఉన్నారు అండ్ హిస్టారికల్ విలేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మ్యాప్ సో ఇదండి ఫిఫ్టీ టూ డిఫరెంట్ బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ చూద్దాం ఎంతవరకు కవర్ చేస్తాం అన్నీ కవర్ చేద్దాం బిల్డింగ్స్ సో ఎంట్రన్స్లోనే అక్కడ మనం టికెట్ తీసుకుని వచ్చామండి కానీ అదే బిల్డింగ్ నెంబర్ వన్ అనమాట సపరో రైల్వే స్టేషన్ థీమ్ బిల్డింగ్ ఇది అంటే నూట యాభై సంవత్సరాల ముందు సపరో రైల్వే స్టేషన్ బిల్డింగ్ ఇట్లా ఉండేది సో ఇది ఒక థీమ్ నెంబర్ వన్ సో ఈ విధంగా ఇట్లా మనం లోపలికి కూడా వెళ్ళచ్చు సో ఇక్కడ ఇది బిల్డింగ్ నెంబర్ టూ అండి ఇది సెకండ్ బిల్డింగ్ అనమాట సో ఈ బిల్డింగ్ ఏంటంటే హుక్కైడో డెవలప్మెంట్ కమిషన్ ఆఫీస్ అనమాట నూట యాభై సంవత్సరాల ముందు ఇట్లా ఉండేది అండ్ వాళ్ళ జెండా పైన ఆ విధంగా ఉండేది అనమాట రెడ్ కలర్ స్టార్ గుర్తులో సో ఇది సెకండ్ బిల్డింగ్ మనకి సో ఈ విధంగా విలేజ్ మొత్తము బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి రకరకాల బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి సో మనం కొన్ని బిల్డింగ్స్కి లోపలికి కూడా వెళ్ళొచ్చు అండ్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు ఒక ట్రాక్ ఉంది ఆ ట్రాక్ ఏంటంటే గుర్రప్ బండ్ అనమాట సో మనం నడవలేకపోతే గుర్రప్ బండి ట్రాక్ వస్తుంది సో అక్కడ చూసినట్లయితే గుర్రప్ బండి వస్తుంది దూరం నుంచి సో ఇక్కడి నుంచి అండి ఇదిగోండి గుర్రం మీద 
మొత్తం విలేజ్ అంతా చూడొచ్చు అనమాట మనం గుర్రాన్ని జపనీస్లో ఉమా అంటారు సో ఇది పెద్దగా ఉంది ఉమా సో ఈ విధంగా మెల్లగా తీసుకెళ్తారు అందరినీ హోంజో బ్లాక్ స్మిత్ సో ఎయిటీన్ నైంటీ సెవెన్లో ఈ బ్లాక్ స్మిత్ ఉండేవాళ్ళు అనమాట ఓ బాపరే సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే చాలా రియలిస్టిక్గా ఉన్నాయండి బెండింగ్ వుడ్ సో నైన్టీన్ టెన్లో అనమాట ఈ విధంగా కార్పెంటరీ జరిగేది ఇక్కడ సో ఇది కార్పెంటర్స్ ఉండే ఇల్లు అనమాట ఇక్కడ వంద సంవత్సరాల ముందు ఈ విధంగా ఉండేది మొత్తం వస్తువులు కావాల్సిన రంపాలు అన్నీ ఉన్నాయి చక్క నేను ఇక్కడ చూసినట్లయితే అండి ఇక్కడ ఇంకొకటి ఉంది సో ఇదేంటంటే ఫుజివరా కార్ట్ అండ్ స్లీ ఫ్యాక్టరీ అంటే అప్పట్లో అప్పట్లో కార్ట్స్ ఉండేవి కదండి గుర్రపూర బండ్లు సో గుర్ర బండ్లకి తయారీ విధానం అనమాట చెక్కలు ఇంకా రథం తయారీ అంతా ఇక్కడ జరిగేది అనమాట సో ఈ విధంగా మనకి రకరకాల షేప్లో ఉన్న చెక్కలు ఉన్నాయి పైన అండ్ ఇక్కడ కట్టెలు అన్ని సైజులు కట్టెలు ఉన్నాయి సో ఈ విధంగా వాళ్ళు రథాన్ని తయారు చేసేవాళ్ళు అనమాట అండ్ అది యూనిఫామ్ లాంటిది అండ్ ఇక్కడ బొమ్మ అనమాట ఈ విధంగా అయితే తయారు చేస్తున్నారు సో ఇది ఒక గ్రోసరీ స్టోర్ అనమాట అండి ఆ కాలంలో చూసినట్లయితే కావాల్సిన వస్తువులన్నీ కొనుక్కోవటానికి కిరాణా షాప్ లాంటిది అనమాట ఆ కాలంలో పింగాణి వస్తువులు అన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ చెక్క వస్తువులు ఉన్నాయి అండ్ అక్కడ బుట్టలు టోపీలు ఇక్కడ పిల్లల కోసం బొమ్మలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి పుస్తకాలు సో ఇది ఒక గ్రోసరీ షాప్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే స్టాండర్డ్ ఆయిల్ కంపెనీ ఆఫ్ న్యూయార్క్ కాంట్రాక్టెడ్ డీలర్ అని ఉంది సో ఆ కాలంలో ఈ విధంగా ఉండేవన్నమాట అండ్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో స్టోర్ హౌస్ ఉందంట వీళ్ళది సో ఆ విధంగా ఇది షాప్ పైన స్టోర్ హౌస్ వంద సంవత్సరాల ముందు సలూన్ షాప్ అనమాట సో ఇట్ ఈస్ యమోస్ బార్బర్ షాప్ నైన్టీన్ ట్వంటీలో కట్టిన బార్బర్ షాప్ ఇది సో చూద్దాం ఆ కాలంలో బార్బర్ షాప్ ఎట్లా ఉందో సో ఇదనమాట మొత్తం బిల్డింగ్ సలు ఉంది ఒకసారి లోపలికి వెళ్ళి చూద్దాం సో చూడండి అండి ఇది సలూన్ షాప్ చాలా రియలిస్టిక్గా ఉన్నాయి ఫోటోలు అండ్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఇస్తున్నారు ఇక్కడ వెనకాల అండ్ సో ఇదనమాట సో వెల్కమ్ అని చెప్తున్నారు అనమాట ఒక ఆడియో రికార్డెడ్ ఆడియో సో ఇదనమాట మొత్తం బార్బర్ షాప్ ఇక్కడ షిమౌత పోస్ట్ ఆఫీస్ సో షిమౌత పోస్ట్ ఆఫీస్ సో ఇదండి అప్పట్లో పోస్ట్ ఆఫీస్ అంట చూద్దాం మొత్తం పోస్ట్ ఎక్కడ వేయాలి ఎట్ వెళ్తుందో ఇక్కడ ఐ థింక్ గమ్ అతికించే సెక్షన్ అనుకుంటా చిన్న రూము నుంచుని పోస్ట్ ఏదో రాసుకోవటానికి కానీ గమ్ అతికించుకోవటానికి అండ్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే పోస్ట్ ఆఫీస్ లోపల ఇన్ ది ఎండ్ ఆఫ్ నైన్టీన్ టెన్ నైన్టీన్ టెన్లో కట్టిన పోస్ట్ ఆఫీస్ అది రూరల్ ఏరియాలో ఉండే పోస్ట్ ఆఫీస్ యొక్క ఇదనమాట సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇక్కడ రాస్తున్నారు అండ్ కూర్చోటానికి ఇదే కౌంటర్ పోస్ట్ ఆఫీస్ది అండ్ అక్కడి నుంచి మనకి కస్టమర్స్ వస్తారనమాట బయట నుంచి సో ఈ విధంగా చిన్న పోస్ట్ ఆఫీసు అండ్ ఇక్కడే ఉంది ఓకే పైకి వెళ్ళలేము బట్ ఇక్కడ పోస్ట్ వా పోస్ట్ మ్యాన్ వాళ్ళు ఇంకా స్టాఫ్ అంతా కూర్చుని తినటానికి రిలాక్స్ అవ్వడానికి ఒక సపరేట్ రూమ్ అనమాట ఆ కాలం నుంచే సో ఇది మన చిన్న పోస్ట్ ఆఫీసు పైకి వెళ్ళలేము చిన్న చూడండి ఈ చిన్న బిల్డింగ్ ఏదో అనుకుంటున్నారు కదా ఈ చిన్న బిల్డింగ్ ఏంటో గెస్ట్ చేయండి ఈ చిన్న బిల్డింగ్ వచ్చేసి పోలీస్ స్టేషన్ అనమాట ఇది ఎప్పటిదంటే నైన్టీన్ లెవెన్లో కట్టిన పోలీస్ స్టేషన్ చూడండి పోలీస్ స్టేషన్ ఎట్లా ఉంటుందో ఆ కాలంలో అండ్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇదిగోండి పోలీస్ ఆఫీసర్ ఈ యొక్క యూనిఫామ్ ఈ విధంగా ఉండేది వైట్ కలర్ టోపీ వెనకాల జపాన్ జెండా ఇంకా పోలీస్ బాక్స్ 
సో ఇదనమాట మొత్తం పోలీస్ స్టేషన్ డాక్టర్ కొందోస్ క్లినిక్ సో ఇది ఒక క్లినిక్ అండి నైన్టీన్ నైన్టీన్లో కట్టిన క్లినిక్ ఇది చిన్న క్లినిక్ చూడండి సో ఈ విధంగా క్లినిక్ ఉండదు ఒకసారి చూద్దాం ఒకరికి వెళ్ళి డాక్టర్ ఎవరు ఉన్నారు ఈవెన్ ఏమేమి ఎక్విప్మెంట్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం క్లినిక్లో మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి అండ్ టేబుల్ మెడిసిన్స్ ఇక్కడ అది ఉండి రుజుచారి చూడండి ఆయుర్వేదంలో చూస్తాము వనమూలికలు వనమూలికలు రుద్దటానికి అండ్ ఇది ఆపరేషన్ థియేటర్ చూడండి ఇదండి అప్పట్లో వంద సంవత్సరాల ముందు ఆపరేషన్ థియేటర్ జపాన్లో ఇక్కడ కూడా రకరకాల ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నాయి కావాల్సినవి షింక్ ఇది డెంటల్ క్లినిక్లో ఉంది సో అప్పట్లో డాక్టర్ అనమాట ఈయన ఇదిగోండి అప్పట్లో ఫోటోలు సో చూసినట్లయితే క్లినిక్లో మెడిసిన్ పుస్తకాలు అండి ఇవన్నీ సో ఈ విధంగా మెడిసిన్ పుస్తకాలు అని ఉండేవి క్లినిక్ వెనకాల వైపు మొత్తం జపనీస్ స్క్రిప్ట్లో ది ఎలక్ట్రాన్ థ్యూరీ ఓకే కొంచెం ఇంగ్లీష్లో కూడా హెడ్డింగ్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ మనకి ది ఎలక్ట్రాన్ థ్యూరీ ఒకటి ఇది సమ్ ఇంగ్లీష్లో అయితే లేదు ట్రాన్స్లేషన్ అనమాట ఇది లాంగ్వేజ్ నుంచి అండ్ యూనివర్సిటీ బుక్స్ అనమాట ఇవన్నీ సో ఇది మనకి క్లినిక్ ఆ కాలంలో సో జపనీస్ ఆల్కహాల్ తయారీ అనమాట ఇది ఆల్కహాల్ తయారీ చేసే ఫ్యాక్టరీ ఎట్లా ఉంటుందో చూడాలి జపాన్లో సాకే అనేది చాలా పాపులర్ ఆల్కహాల్ అండి ఇక్కడ సో ఆల్కహాల్ తయారీ చేసే ఫ్యాక్టరీ అనమాట ఇది ఇక్కడ చూసినట్లయితే డ్రమ్ములు మొత్తం ఆల్కహాల్ డ్రమ్ముల్లో స్టోరేజ్ అనమాట ఆల్కహాల్ మొత్తం ఈ విధంగా స్టోర్ చేసేవాళ్ళు చక్క డ్రమ్ముల్లో అండ్ చూసినట్లయితే చాలా పెద్దగా ఉంది చాలా పెద్దగా ఉంది అనమాట బ్రూవరీ ఇది చూడండి ఇక్కడ నుంచి ఆల్కహాల్ పడతా ఉంటుంది అనమాట మోపులకి అండ్ స్టోరేజ్ ఐటమ్స్ చూసినట్లయితే పెద్ద పెద్ద డ్రమ్ములు అనమాట ఈ పెద్ద పెద్ద డ్రమ్ముల్లో ఎక్కువ సంవత్సరాలు ఉంచాలి కాబట్టి ఇన్ని పెద్ద పెద్ద సైజ్ డ్రమ్ములు పెద్ద గోడౌను పెద్ద బ్రూవరీ అనమాట సో ఈ విధంగా జపనీస్ సాకే అనేది తయారు చేసి స్టోర్ చేసేవాళ్ళు అనమాట సో ఇదండి ఆల్మోస్ట్ మనం సెవెంటీ పర్సెంట్ కవర్ చేసేసాము విలేజ్ అండ్ ఇలా ఉంది ఇంకో కొన్ని ఇల్లులు ఈ ఇల్లులు చూస్తే కనుక మనకి మొత్తం విలేజ్ కవర్ అయిపోతుంది మన నెక్స్ట్ బిల్డింగ్ ఏంటంటే అండి ఇది ఇది హొకాయిడో జూనియర్ హై స్కూల్ సో హొకాయిడో ప్రిఫెక్చర్లో జూనియర్ హై స్కూల్ ఎట్లా ఉంటుందో ఈ బిల్డింగ్ ఒక రెప్లికేషన్ అనమాట నూట యాభై సంవత్సరాల ముందు హై స్కూల్ ఎట్లా ఉంటుందో చూద్దాం చూసినట్లయితే ఇది మొత్తం మంచి పెద్ద ఏరియా మ్యాప్ పట్టుకుని అందరు తిరుగుతున్నారు వాళ్ళకి నచ్చిన బిల్డింగ్స్ చూస్తున్నారు సో మనం ఇప్పుడు స్కూల్లోకి వెళ్దాం సో ఇదంతా స్కూల్ సో ఇక్కడ అన్ని స్కూల్ ఫొటోస్ ఉన్నాయండి జూనియర్ హై స్కూల్కి కన్స్ట్రక్షన్ జరిగేటప్పుడు అండ్ ఈ విధంగా అప్పట్లో ఉన్న ఫొటోస్ అండ్ వీళ్ళందరూ నూట యాభై సంవత్సరాల ముందు ఉన్న విద్యార్థులు ఈ స్కూల్లో ఇదంతా వరల్డ్ వార్ ముందు అనమాట సో ఈ విధంగా స్కూల్ యూనిఫామ్ అనమాట ఇది అప్పట్లో అండ్ ఇక్కడ మెడల్స్ కూడా చిన్న చిన్నవి పెట్టారు కాయిన్ లాకెట్స్ స్కూల్కి సంబంధించినవి స్పోర్ట్స్వి ఈ విధంగా హాకీ ఐస్ హాకీ ఉంది అప్పట్లో సో స్కీయింగ్ ఉందన్నమాట స్కీయింగ్ ఇంకా చూద్దాం నూపరంతా ఓ సో ఇదంతా రెప్లికా అనమాట చాలా న్యాచురల్గా అనిపిస్తున్నాయి ఇవన్నీ విగ్రహాలు నిజంగానే కదిలి కదులుతున్నట్టు ఉన్నాయి ఏదో హారర్ మూవీ చూస్తున్నట్టు ఉంది ఎప్పుడు కదులుతాయో అని భయం వేస్తున్నట్టు సో ఇది స్కూల్ అండ్ ఇది మొత్తం స్కూల్ యొక్క ఇది 
అండ్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇక్కడ కూడా వాళ్ళ వాటర్ బాటిల్స్ కానీ ఆ కాలంలో ఎట్లా ఉండేవి అనేది డిస్ప్లే చేశారు పెద్ద రైఫిల్ అండ్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే అబాకస్ గేమ్ చాలా పెద్ద అబాకస్ డివైజ్ అండ్ టూ పీ షార్ట్స్ సో ఇది జామెట్రీ యొక్క సామాను సో ఇది స్కూల్ అనమాట అప్పట్లో ఈ విధంగా ఉండేది ఇది ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫీస్ అనమాట వీళ్ళందరూ స్టాఫ్ మెయిన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్టాఫ్ అనమాట అండ్ ఈ మొత్తం క్లాస్ రూమ్స్ అండి ఇక్కడ ఈ విధంగా క్లాస్ రూమ్స్ ఉండేవి ఒక్కొక్క ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క బెంచ్ ఉండేది అనమాట అప్పటి నుంచే బెంచ్ డెస్క్ పెద్ద బోర్డ్ సో ఇది జపాన్లోని క్లాస్ రూమ్స్ అప్పట్లో ఇక్కడ మనకి మత్స్యకారుల ఇల్లులు ఉన్నాయండి జపాన్లో జపాన్ ఐలాండ్ కాబట్టి జపాన్లో ఫిషింగ్ కల్చర్ చాలా ఎక్కువ సుషి వరల్డ్ ఫేమస్ డిష్ అనమాట ఫిష్ డిష్ సో మత్స్యకారులు చాలా ఉంటారు జపాన్లో అండ్ ఆ కాలంలో నూట యాభై సంవత్సరాల ముందు మత్స్యకారుల ఇల్లులు అనమాట ఇవి వాళ్ళ ఫిషరీస్ వాళ్ళ గోడౌన్లు కానీ ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేది ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు మనకి ఒకసారి నోపరికి వెళ్ళి చూద్దాం ఆ కాలంలో మొత్తం ఎట్లా ఉండేదో సో ఇది ఎంట్రన్స్ ఓకే సో ఇవ్వండి మొత్తం కొస్తలు ఇవి వాళ్ళు వాడే సామాన్ అనమాట అప్పట్లో ఫిషరీస్ ఫ్యాక్టరీలో ఉండే వస్తువులు అనమాట అప్పట్లో సో ఇదొక చిన్న రూమ్ చిన్న గోడౌన్ లాగా ఉంది ఇది అండ్ ఇక్కడ కూడా మొత్తం నెట్ చేపల వలలు పెద్ద పెద్ద బాల్స్ ఉన్నాయి ఇవేంటివి ఓకే గ్లాస్ బాల్స్ ఇంకా ఇదండి మొత్తం ఎక్విప్మెంట్ చేపలు పట్టడానికి ఇంకా ఇదంతా ఫిషరీ విలేజ్ లాగా స్టోన్ స్టోర్ హౌస్ నోపలికి వెళ్ళలేము బట్ ఇదొక స్టోర్ హౌస్ అనమాట నోపల కుర్చీలు గ్లాసులు బుట్టలు అన్నీ ఉన్నాయి సో ఈ విధంగా వాళ్ళన్నీ స్టోర్ చేసుకునే వాళ్ళు మెట్లు మెట్ల కిందే సురుగులు ఉన్నాయి అనమాట లాక్కుని పెట్టుకోవడానికి అందులో అండ్ ఇదంతా స్టోర్ హౌస్ అండ్ ఇది కొంచెం మెయిన్ ఎంట్రన్స్ లాగా ఉంది ఇది మెయిన్ హౌస్ అనమాట సో దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ హౌస్ ఈ విధంగా స్టోర్ హౌస్ హలో కొంచెం ハウスはい。日本語ちょっと話します。はい。大丈夫ですか。はい。はい。あの、どちらの国の方ですかあ、インドからきました。インドからです。はい。えっと、日清城の。ははい。ためのえっと、こちらがフィッシャーマン。お
こういう感じですね。ああ、ああ、オッケー。ああ、オッケー。チャリ、チャリカーチコタンキー。オッケー。こういう感じになりますね。ああ。こちらが初代、えっ、ー、と、ファースト。なんて言われます。親方は。ま、マスターっていうかな。ファーストマスター。はい。おお、フィッシュマンですかフィッシュマン。おお、ケー、ヒーズファーストフィッシュマン。おお。ファーストマスター、セカンド、セブン。おお、トリーマスター。はい。ああ、ああ。えっと、アバウト100 years ago。フィッシャー。100 years ago。おお、ケー。これは何えっと、クマの。ありがとうございます。సో ఈ ఫిషర్ మెన్ ఇల్లులో ఒక గైడ్ ఉన్నారండి చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మనకి ప్రతి రూమ్ తిప్పి దాని హిస్టరీ ఏంటి అక్కడ ఉన్న ఫొటోస్ ఏంటి వాటి అర్థాలు ఏంటి అన్ని మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సో ఇది చాలా బాగా నచ్చింది అంటే ఆ కాలంలో ఫిషర్ మెన్స్ ఎంత రిచ్ అనేది మనకు తెలిసింది అనమాట పెద్ద పెద్ద ఇల్లులు ఒక రూమ్లో అరవై ఆరు మంది మత్స్యకారులు పడుకుంటారు అక్కడే తింటారు వాళ్ళకు ఒక హోటల్ లాగా అనమాట ఇది సో చాలా బాగుంది ఇంకా చూద్దాం సో ఈ విధంగా మనకి జపాన్లోని హిస్టరీ అంతా తెలుస్తుంది అనమాట ఆ పురాతన కాలంలో ఎట్లా ఉండేవాళ్ళు ప్రజలు వాళ్ళ ఇల్లులు వాళ్ళ బట్టలు వాళ్ళు తిని తిండి ఎట్లా ఉండేది అనేది మొత్తం తెలుస్తుంది మనకి సో మా ఫ్రెండ్స్ మొత్తం తిరగలేక షార్ట్ కట్ తీసుకొని ఇక్కడ కూర్చున్నారు నేను మొత్తం వీడియో కోసం అని ప్రతి ఇల్లు ఇల్లు కవర్ చేసుకుంటూ వచ్చా ఇదిగోండి ఇక్కడ కూర్చున్నారు చెట్టు కింద సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఫామ్ విలేజెస్కి వెళ్తున్నామండి ఫామ్ విలేజ్ అంటే రైతుల యొక్క ఇల్లులు అనమాట మొత్తం సో ఈ థీమ్ అంతా రైతుల ఇల్లు థీమ్ అనమాట ఇక్కడ నుంచి సో వాళ్ళ ఇల్లు కూడా చూద్దాం మొత్తం ఎట్లా ఉందో సో ఇక్కడ ఉండండి అండి ఇల్లు ఇది రైతుల యొక్క ఇల్లు అనమాట సో ఇక్కడ ఉండండి స్టాచ్యూస్ ఈ విధంగా కూరగాయలు కట్ చేస్తున్నారు అనమాట ブラックはダメでホワイトが出てきてでこれになった。ఆ కాలంలో ఎట్లా బ్రీడ్ చేసేవాళ్ళు మొత్తం డిస్ప్లే చేసారనమాట వాటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఎట్లా ఉండేవి సో దిస్ ఈస్ షీప్ షీప్ వాక్ తకికావా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ కా ఓకే సో ఇదండి వూల్ తీసే ఏరియా అనమాట మీ గుర్రల నుంచి సో ఇక్కడ చాలా మిషనరీస్ ఉన్నాయి ట్రాక్టర్స్ ఉన్నాయి ఓ ఫోర్డ్ ఎఫోర్డ్ సో ఆ కాలంలో ట్రాక్టర్స్ చూడండి ఫోర్డ్స్ అండ్ మ్యాసేన్ హ్యారిస్ ఈ కంపెనీలు ఇప్పుడు అసలు కనిపి కూడా కనిపించలేదు అండ్ ఈ విధంగా ఉండేవన్నమాట ఆ కాలంలో ట్రాక్టర్లు సో దున్నటం రైతులు अच्छा ये वो है फार्मर्स वो नहीं करते खेती में ऐसा प्लाविंग सो इध रकर मिशनरी अन्ट आ कल में रईत वाड़े 
सो उराकावा चर्च इधर एन एस्टाब्लीशन कोबे लो सो बिल रेप्लीक इक मन की चुदा उराकावा चर्च उराकावा चर्च सो आल्ल में चर्च बिल अन्ट मत सो ई विधा चर्च उ चूँगी इधन चर्च नाइन एटी आलमोस्ट मन की वन फारटी इयर्स क्रिंद जपा लर्ची सो चाल नीटन चला प्रशा कंस्ट्रक्ष इंका पैकी वेलचु सो इधन अंडे पैन चर्च व्यू पैन यह विधा अच्छे वावस मुझे जपा डिफरेंट प्रोफेषन वाल वाल इन वाल गोडोन फैक्टर ये विधा उठाई एक्विपेंट वाड़ेवा आल में एला उड़ेदने मोतम कंप्लीट ऐडिया वा कल में वाड़न पुस्तक इंका कल में वे डाक्टर्स एटेवा सलून से एटेवे रेस्टरेंट्स एटेवी पोली स्टेशन एटेद स्कूल से एटेव सो जपा हिस्टरी अंत ग्लीम्स वनको ये विधा जपनीस् कलचर उतकाल सो इधं मत हिस्टारिकल विलेज टूर् वीडियो मे अंदर की नचिंद मल्ल मैं वे वीडियो कलदा